Agora a gente vai mostrar a história da Raísla, que há pouco mais de um ano, a dona de casa, ela sofreu um acidente, gente, e acabou perdendo uma das pernas. Hoje ela luta para conseguir uma prótese e ter né, um pouco da vida que ela levava de volta. É a nossa corrente do bem, agora na tela do povo. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais da história da Raísla. Ela sofreu esse acidente há pouco mais de um ano atrás, quando estava na PB 008 com o marido. A Raísla tem 32 anos, tem cinco filhos e mais três do marido. A Isla, sua vida muito difícil, você mora aqui na Praia do Sol, em Barra de Gramame, e é praticamente você toma de conta da casa, cuida das crianças, como é fazer todas essas atividades com essa dificuldade, sem ter uma perna mecânica? É, eu faço, mas realmente tenho muita dificuldade, né? Não consigo fazer tudo, entendeu? Faço umas coisas e outras não. E com a ajuda dele, né, eu concluo o serviço. É tudo muito limitado, né, para você? Muito. Muito mesmo. Você hoje ainda tem as amuletas, mas é desconfortável e não te dá aquela mobilidade, né? Muito desconfortável. Muito, muito mesmo. E cansa, né? Cansa muito. O que você precisa, Raiza? De uma prótese e a fisioterapia. Eu ia facilitar a sua vida? Com certeza. É. Muito, muito mesmo. E como é que tem sido desse um ano para cá para você? Um pouco difícil, né? Difícil. Muito difícil, mas... Com a fé, né? A gente chega lá. Você já chegou a pesquisar quanto custa em média uma prótese? A mais em conta, 15 mil reais. Não dá para você comprar? Não. Infelizmente, não. O companheiro da Isla Seu Beto está aqui também. Inclusive, estava com ela no dia do acidente, Seu Beto. É difícil lembrar desse dia né? tão trágico que mudou completamente a história de vocês dois. Com certeza. Para mim foi cena de terror. Onde... Eu vi o carro batendo na gente, só pegou nela. Que eu caí no meio da pista, quando eu olhei para trás, ela ia voando nela com moto e tudo. Eu fui sair na carreira, eu cheguei lá, estava apagado. Muito sangue, puxei o sangue da boca dela. Difícil, difícil mesmo. E como é que tem sido a vida, seu Beto, depois de tudo isso? Vocês buscam hoje é, transformar esse capítulo e uma prótese seria um importante fator para ajudar a raiz lá nessa vida nova. É, é porque aí ela ia voltar a bem dizer a vida normal dela, né? Fazer o que ela tem de fazer. Né? Fico feliz. Sei lá, a terapia dela também, né? E a gente não tem condição. É uma vida muito simples essa que você leva, né? Com certeza, com certeza. Mó de pirrar, né? Fica limitado, cuidar das, das crianças, da casa, de tudo, né? Com certeza. É isso, a Raísla, ela precisa justamente de uma prótese, né, de uma perna mecânica. Hoje ela vive assim, com essas duas muletas, mas obviamente sem mobilidade, sem autonomia para fazer as tarefas de casa, para sair para onde quer. E a família também busca auxílio de assistência básica. Eles vivem uma vida muito simples, com menos do que o necessário para ter uma vida digna, então essa prótese né, para a Raísla com certeza vai facilitar e muito a ela ter mais mobilidade em casa, fazer as atividades cotidianas, cuidar dos filhos, visitar as amigas, por exemplo, e algo que pode parecer tão simples, mas para a Raísla significa muito. E além disso, essa família também busca a solidariedade das pessoas, a ajuda, o amor ao próximo, para conseguir cestas básicas. Toda ajuda será mais do que necessária. E a gente sabe que tudo fica mais complicado aqui, ó, para cuidar das crianças, né? E a muleta, vou te falar, que ela ajuda e ao mesmo tempo atrapalha na mobilidade. Eu não tô aqui querendo comparar, mas é, para dizer que atrapalha bastante, eu fiz duas cirurgias no joelho, eu tive que usar a muleta, eu vou te falar. É complicado, além da dor que dá aqui embaixo do braço, vocês não têm ideia não. Né? Então imagina só a dificuldade que essa mãe está enfrentando, a Raisla está enfrentando. E ela entrou em contato aqui com o nosso correio, amanhã com a nossa corrente do bem, para fazer esse apelo, para fazer esse pedido. Deixa eu contar para você aqui, ó. deixa eu te falar que eu tenho fé, eu tenho certeza que a gente vai conseguir realizar o seu pedido. Viu, mulher? Pode confiar, pode acreditar no correio amanhã, pode acreditar aqui no nosso programa, aqui ó. Um, dois, três. Tudo filho dela? É, é Cris? Tudo filho? Tudo filho, pastor? É. São, são nove filhos? É, Seis ou nove? 
Um, dois, três, quatro, cinco. Imagina cuidar dessas crianças todas. Vou te falar, hein, mulher. Tá aqui, ó. O pai e a mãe. Ó, fé. Fé no pai que a coisa vai. Pode ter certeza que a gente vai conseguir realizar o seu pedido, o seu sonho. Viu, mulher? Agora são sete horas, quinze minutos. Sete, quinze. Vem pra cá, pastor. Eu tô falando da corrente do bem. Te trouxe o apelo dessa jovem. Bom dia. Bom dia para o senhor. Eu fiquei sabendo que Tudo você bem? não queria voltar mais das férias. Quem rapaz? disse isso? Eu só voltei porque elas acabaram o dinheiro também. Eita. Não teria voltado não. Estávamos com saudade de você. Eu também, viu pastor? Corrente do bem, disso. sempre presente, mas sempre com você, junto conosco. Estamos junto e misturado sempre, porque... de mão dada, não lago tua mão nunca, junto, pastor. Junto, junto, junto. Até porque a beleza, João, a beleza, né, que nos traz essa riqueza dentro de nós, que é a corrente do bem, promove alegria aos corações. E nós chegamos nesta casa aí, foi muita lágrima, muito choro. Choro de alegria que o senhor falou agora. Interessante. De alívio. Quando eu cheguei lá, ela fez, ah. chegou na hora certa. Meu Deus. Porque levamos alimentos, levamos a cadeira de roda, ele, teve, ele é vítima de uma sequela de AVC. Né? Teve um AVC. Mas nós chegamos no momento certo, a corrente do bem chegou no momento certo, mediante o apelo deles aqui à produção. É o que eu falo, né? Deixa o nosso WhatsApp do povo na tela aqui, homem bomba, por favor, o nosso 993321212. Deixa aí o nosso WhatsApp do povo, o QR Code. Quem tiver né, algum pedido, né, é, quer doar ou está precisando de uma doação, é. é o mesmo canal. A gente passa o teu contato aqui para o nosso pastor, né, para a corrente do bem, para poder corrente tentar ajudar. Bem. Como essa mulher foi ajudada agora, é aquele é choro ali, foi de alívio. De Chegou na alívio. hora certa que ela precisava. É verdade, e eu tive a oportunidade de entrar na cozinha dela. Não tinha, não tinha nada. nada no armário, oh, meu Deus. nada desde de manhã, ela não tinha nada para se alimentar no final da tarde. Chegamos, a corrente do bem chegou para promover essa alegria. O Correio Amanhã está aqui para isso. A isso. Corrente do Bem também está aqui para levar um pouco de alegria, um pouco de alívio para essas famílias que buscam a gente. Obrigado, pastor. Deus Parabéns abenço. mais uma vez Deus pelo abenço. trabalho. Estamos juntos e misturados, viu? Juntos. Estou de volta, meu filho.